就这完事儿了。客套话呢，我就不跟大家说了。改天我再好好谢谢大家。现在只有一个字儿，撤。撤。谢谢总。呃，我迷五分钟，那我们先走了啊，拜拜，拜拜。早就回去了，估计都睡了吧。嗯，今天真的是累坏了，不过累得很有收获。总共将近一点二万个订单，五百万的销售额。沈总，你知道这是什么概念吗？这是我们销售冠军店十八个月的业绩，而你一天就完成了。这个数字意味着我们在一天之内完成了新媒体客户端的。宣传推广、会员吸纳和销售转换，这是普通电商要经营两到三年才可以实现的。每天一点二万张订单，平均下来一个月就有超过三十万张的订单量，年销售额近十个亿，而且我们是直营，毛利高，有将近五个亿的毛利。这个数据无论是在法国人面前，还是拿给风投，都绝对震撼。你总是带给人惊喜。可我也常常会给人惊吓。啊。啊。嗯。今天发生的事，你敢说出去，我就杀你！
么情况？开启我的记忆宫殿。昨天晚上，昨天晚上发生了什么？发生了什么？嗯，我操，又断片了。Didn't you say what Dior is a bad company? What is happening now? 你不是说我底欧很烂吗？这为什么这样？这并不奇怪。你跟他说，他昨天所看到的一切，并不能代表底欧的真实情况。Don't need to feel strange. Everything you saw yesterday, it doesn't show the real situation of the o 你说什么？这难道真是走秀？这一切都源自于一个人，他的名字叫许诺。It's all about one woman. Her name is Xun No. 他才入职了十个月，迪欧如果没有他，迪欧就是垃圾。迪欧 is nothing without her. Are you mean she saved Dior? Then she is the good marketing manager. 那他很厉害。是，他是很厉害。他是因为我才进入化妆品这个行业的。他的起步是在我们兰臻公司，是我手把手把他栽培出来的。这下他应该明白。And he trained her into professional. Hmm, I see. The success of Dior is attributed to Suno, and success of Suno is contributed to you. That Suno's success is your training. Yes. Then I don't understand. If she is so good, how you can let let her leave your company and work for Dior? You tell her. 现在帮助迪欧，也就等于是在帮我自己。She is helping Dio and at the same time helping him. Are you saying what she part of your plan? 那你的意思是说，许诺是你的一步棋 ？Of course. I got it. But you are running so well now. I don't have enough evidence to convince. The hard quarter to let you replace Dior. 可是 Dior 发展现在这么好，他实在没有理由说服总裁更换 Dior， 让你们代替他们。你跟他说，让他不用担心，理由很快就会有的。Don't worry. If you need a reason, you're gonna have it soon. Cheers. Cheers. Chinyang，是明星吗？没听说过呀。哦，他了吧，这是迪欧十周年庆典爆出来的一鸣惊人、天籁之音，而且长得很正面。哟，是挺漂亮的，她是迪欧的，迪欧就在咱们楼上，要
，这这你看，哥，这这这不是女人，不一样的呀，这长得也太……这别大惊小怪了，这女人化不化妆、化浓妆、化淡妆区别很大的，这就是真实的弯弯。你可以上前看一看，虽然没化妆，但是笑起来还是很美。我给大家笑一个，这美丽秀秀吧，这谁上来拍照啊？来来来，来来来，美丽，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这大早上的不上班都干嘛了？散了，散了，散了啊！来走，来呀！算了，算了，等一下。我说你们一个个都大男人，这么说一个姑娘至于吗？那曲弯弯不化妆长这样，怎么了？这是她的个性。现在这个时代下，敢不化妆素颜在外面的人根本就不多了。徐菲菲好看吧？云龙罗好看吧？人素颜还不如曲弯弯呢，别没事在这瞎说，该干嘛干嘛去。好了，婉婉，没事儿，别往心里去。嗯，谢谢你，林总。刚才你说的那些，我很感动。嗨，这就感动了。我可提醒你啊，婉婉，你现在可是个名人，不要随随便便的就感动，更不要轻易的去难过。你应该做到不卑不亢，不管遇到多大的场面，你都要淡定。嗯，其实说白了就是管别人做什么呢，你做好自己就好了。嗯，走，上班去吧。盯着我干嘛？我们在聊你做的好事。我没做，我什么都没有做。真的，我那个我喝多了断片了，我什么都不记得，但是我发誓，我一定什么都没有错。你在说什么呀？你们在说什么？我们在说你早上帮曲弯弯的事情。你在紧张什么？哦，曲弯弯，那怎怎么了？你刚说你昨天喝多了酒，做了还是没做什么？跟谁呀、啊？什么什么？你们到底说说，你们没什么正事做？等一下，干嘛了？有事说事儿啊！是这样的，全安现在一夜成名，雷诺又指明他做电商形象代言人，所以我们需要对他进行包装和打造。形象和礼仪方面由我来负责，剩下的就麻烦林总要抽时间帮他置办新装了。就这事儿，你觉得了？对啊，我们就是需要你帮全湾去买几套服饰跟配件，最好能够年轻时尚又得体，避免今天早上事情再发生了。OK， 包在我身上，我签。你觉得是谁啊都要是啊，啊，林总，这裙子太贵了，这也太奢侈了。哼，没关系，今天所有的开销公司都给报账，只要你穿的好就没有问题，快去吧。
，林总，还是不用了吧。穿里边的衣服，真的没必要。越是穿里边的呢，就越是重要。你这次要拍广告，想要好身材就得靠它。女士，你男朋友说的非常对，越是私密的越要舒适靠近。谢谢。对不起啊，林总。怎么了？让人误会你是我男朋友，您不高兴了吧？没有，我只是觉得他话有点多。林总，谢谢你。谢什么？你现在是为公司做代言，我这么做也是为了公司。不是，我是说今天早上在公司门口，您替我解围。客气什么？不过我还是要提醒你一下，你现在生活已经发生了客观的变化。嗯，你要好好想想后面该怎么办。这回我的话你信了吧？这有啥的呀？就是工作需要嘛。哦，是吗？真大，佩服你。哎，你说那要换成是我的话，就在商场里跟一男的在一起搂着他胳膊，然后还对他撒娇的话，你会不会很吃醋啊？吃不吃醋我不知道，但是你确定你能跟别的男的撒娇发嗲？我告诉你，记者，撒不撒娇全是我强项，你不用一天到晚在这跟我说这些风凉话。你可以不接受我，我告诉你，像我那么漂亮的人，追我的人一大片。还真生气了。下班喽，火锅，火锅好啊，哪个火锅？海底捞。海底捞啊，我喜欢吃海底捞，但是呢。好吧。嗯，先走，先走，走。走了，拜拜。拜拜。走不走、啊？我等会儿，我在回复粉丝的留言呢。我觉得每一条留言都要回复，不然人家还以为我耍大牌呢。那行吧，那你别忙太晚了啊，我走了。嗯，拜拜。又加班了，啊，把手里工作放一下吧，给你安排一个重要的事儿。咱们都分部门了，你怎么还给我安排工作呀？曼曼，我下边要说的话，你一定要仔细认真的听好，要不然你会后悔的，啊。这个东西以前是运营策划部的核心机密，只有我负责的。现在两个部门呢分开了。还暂时由我负责，但是迟早要给你们部门。我是趁着现在都没人，来教你做这件事，这是对你的偏爱。你现在是娶娘了，你不能老干这些打杂的事儿。那是当然。你这样。把这份东西呢，扫描进电脑，把生产日期和检验日期改成我写的这个，就好了。我为什么要这么做呀？因为公司啊有一批产品要到期了，为了避免损失呢，我们要对这批产品重新喷码。但是喷码以后呢，就跟海关的这个检验单对不上了，所以你就要改一下检验单。可是，这样做会不会有什么问题啊？我,我是说。会不会犯法？你都是见过大世面的人了，胆子怎么还那么小啊？你这样怎么在职场里高瞻远瞩啊？我跟你说，啊，这跟犯法八竿子打不着，顶多算一个行业内的潜规则。可是，可是什么呀？这是为公司谋福利的事儿，怎么公司需要你的时候你推三阻四的呀？公司白陪娘做娶娘了，白让你蹭住大别墅了。再说了。这个东西以前都是我负责的，以后迟早要给你们部门。谁掌握这个技术，谁就是部门的核心，明白我的意思吗？真的
都是真的。那好吧。好好干啊，别告诉任何人，听见没有？单手掐腰，低头伸下巴，那个手啊，单手，手再往往上提一点，提一点，提一点。我说妹妹，你你能放松点吗？放松点对吗？我放的很松了。嗯，再再来，再来，再来。那个往左转，往左转，视线高一点。视线高一点，视线大姐，师兄，别法拍了，一点感觉都没有。这不成啊，这样拍出来也没法要啊。你们休息一下，我来跟他聊聊。辛苦了，没关系，挺好的，别紧张。我跟你说，你就想象。你最爱的男人在你面前，你是什么样的表情？是不是心潮澎湃？会不会想要色诱他一下？这样啊，眼睛迷离一点。对，这样。对对对，你想最爱的男人就在你对面，这样这样这样，啊，小野猫一样扑过去。嗯，小野猫。对啊，或者嗯，冷艳一点，酷一点。下巴抬一点，嗯，眼神冷，没有温度，或者背面。还有一种，嗯，想象你最爱的男人把你丢在大路上，楚楚可怜，眼睛迷离，散发出凄美，无辜的。嗯，现在没有好一点。哎，不错不错、啊，好什么呀？我说，啊，这就不对。怎么了嘛？人娶完完是清纯可爱的姑娘，你非要把她弄得跟埃及艳后一样干嘛？你别把女人或男人的那套用插上 ，OK？ 林凡，你是不是有病啊？我这这帮他呢，你插什么嘴？来，有本事你来，你来，好吧？嗯，你来，来。我来就我来。来，我不要紧张，不要害怕。嗯，呃，你就想象，这里不是摄影棚，前面的一切都是空气，不要让他们存在。然后呢，你就想，这是在郊外，这是在一个开满了油菜花的田野里。你走在路上，空气中弥漫着花香，耳边有小鸟的歌唱。你可以在路上一边。谢谢啊，不客气。哎，现在的局面是你想要的吗？什么？当初你让曲弯弯在年会上去盖一盖于曼妮的气焰，可没想到她却意外走红了。我打造曲弯弯是因为她合适，她有这个潜力。其实我一直以来就想给他一个平台来帮他成长。这世界有人喜欢演戏，有人喜欢看戏，而我就喜欢搭台子。万
弯弯就是我的作品。他好，我很开心，也很享受。谢谢啊，徐总，嗯，林总，我拍完了，赶紧卸妆换衣服，我们去吃饭。嗯，那个徐总，要不你们先走吧，不用等我了，我卸妆很慢，皮肤过敏。哦，那也行。今天辛苦了，你早点回家休息。嗯嗯，走了啊。嗯，拜拜，徐总再见。不叫。急事，可不可以回去自己拆？嗯，好吧 ，OK、啊。谢谢你啊。弯弯。小吉，曼曼，你今天看起来好漂亮，像变了一个人似的。我也这么觉得。曼、嗯、曼，其实我一直觉得你挺好。从认识你的第一天，我就想想保护你，想帮助你。看你一步一步到今天，我真替你高兴。本来我以为。这就是爱情。你在说什么呢？你有顾虑，一直没有正面回答我，但我仍然觉得我们还有可能。刘瑞吧，我觉得她就是个女汉子，个性太彪了，有时候我都有点怕她。一开始她说喜欢我，要追我，真把我给吓的。但我心里其实还是挺开心的。我心里也挺矛盾的，害怕他缠着我，但是后来呢，又怕他不缠着我了。之后我才知道，我心里对他还是有感觉的。你不用说这些的。其实我们两个从来没有走到那一步，大家都有重新选择的权利。你不用跟我报备的。对不起啊，我们俩之间谈不上什么对不起。我现在可是法国大品牌的形象代言人，在职场上，我再也不用干打杂的活了。我有了自己的位置和前途，我只要再努力一点，我一定能走得更远。小吉。刘瑞和你挺配的，真的。我祝福你们。嗯，我也祝福你，希望你能得到你想要的。我会的。马马虎虎，不过你要是开口跟我要钱呢，我心情立马变糟糕。是而已，我来就只能跟你要钱吗？看问题那么肤浅呢。哼，那你找我干嘛来了？我想关心关心你嘛。关心我？因为啊，我看你的星盘，总觉得最近不太妙啊。你最近呢，金星和冥王星行克，职场上勾心斗角
，情场上还面临分手。总之，你各个方面都不太顺，挫败感极强，人生很迷茫。所以你最近可得小心啦。哎，我说张梦佳，你平时上课，你们老师去教你这个呀？这可不是老师教的，这是我自学成才的。哦，对了。话说，我林叔叔最近也没来咱们家做客了，你也不提那个冰山来客了，感情上受到什么挫折了？说来给我听听。说什么说？有什么好说的？要不要我给你推运，看看桃花？我给你打八折，还八折？你上次给对门家的狗推了个桃花盛开，我疯了呀！我找你，你不知道，那狗上周当娘了，这说明我很准的。张梦佳，你要是再惹我，我给你爸妈打电话，你信不信？行，我拜了。小姨啊，我还有最后一句话要说，就是下个月我生日，起开。行行行，小姨，我这次不要你的赞助了。就是有个事儿，我们不是要毕业了吗？我们学生会呢，想做点什么来纪念大家逝去的青春。想来想去呢，就觉得应该给大家办一个成人礼。你才多大就逝去的青春？你让我们这些人怎么活呀？就是现在流行这么说嘛。我呢，就是想邀请你跟我林叔叔，到时候一块儿去，顺便撮合撮合你们俩。我对你的心日月可见。这个呢，是我从城隍庙特意替你求的。你的桃花已经在某处默默盛开了，只是你自己还不知道而已。沈之泽，我们之间的那根弦，要不要剪断？沈总，你找我。这。打开看看。这么多年来，我看着曼妮默默的守护着自责，在兢兢业的爱着他。我知道，如果我儿子跟他在一起，他就会得到幸福，不会受到伤害。而你，就跟当年的小雨一样，你们所带给自责的爱情，只会让他做出一些疯狂的事情。我知道是什么，但。我不想要。为什么？你总是拿礼物当奖励，让我凭着自己的努力去赢取。这种感觉就像钓鱼和放风筝一样，你有掌控一切的快感，但无论是鱼还是风筝，都太累了。我去工作了。现在，是你要斩断这根线吗？介意我坐这儿吗？随便。活出淑女样，我觉得你现在这样就挺好的了，真的，不用为我改变啊。而且吧，你也不适合淑女范儿。再说了，吃饭的时候看书对消化不好，和我聊会天呗。滚。嗯。啊，这淑女，加班啊！啊，于总，电商业绩好，大家都去库房帮忙了。嗯、呃，徐总叫我特意留下来帮客服中心处理留言呢。嗯，工作那么辛苦，吃这种东西没有营养的。这样吧，今天晚上我一个人吃饭。不如你和我吃，嗯，于
。玉总，我还有很多事情没有处理完呢。事情啊，是永远做不完的，更何况饿着肚子工作，效率也不会高的，对吧？于总，嗯，我不会点菜，要不还是您点吧。点菜啊，也是一门学问，你不学，永远都不会。你好，可以点菜了吗？好，给我来个这个希腊特色羊排。好的。然后再来一份烤猪肘，啊，菲力牛排。于总，够了够了，太多了。咱们点这么多，肯定吃不完的。你现在跟以前不一样了，吃东西不是为了填饱肚子。啊，那是为了什么？是为了体验。体验。凡事都有第一次。你今天吃完这顿饭，你以后就长见识了，至少知道这菜怎么点，怎么吃。嗯，我好像还是不太明白。这么说吧，人的衣食住行都是身份的象征。你现在在我们迪欧，跟以前就不一样了。慢慢学吧。嗯，谢谢，谢谢玉藻。哦，一会儿吃完饭，我带你去另外一个地方。不要太吝啬，自己都对自己不好了，谁还会在意你、啊？谢谢你，于总。以前从来没人跟我说过这样的话。不用谢。我知道公司很多人觉得我跟许诺是对立的，所以你们都各自站队。但说实话，我对许诺并没有恶意。这一切都出自于本能。本能。